देखिए आप अगर हम पूरे सिस्टम को कंसिडर करते हैं एक ही ये पूरा सिस्टम है कार कार्बन का ड्राइविंग फोर्स यहां पर एप्लीकेबल हियर इज द एंगल अब समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो बिकॉज कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं क्या क्या फोर्सेस आ रही है ड्राइविंग फोर्स माइनस अगेंस्ट जो रेजिस्टिव फोर्सेस है दोनों की कार कारवान की कितनी है सेवन ट्वेंटी और दोनों मिलाकर सेवन ट्वेंटी हो गए रेजिस्टिव फोर्सेस वेट दोनों का मिलाकर कितना हो गया टू जीरो फाइव डबल जीरो एंगल कितना था हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो वेट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा विद साइन थीटा इट विल बी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इक्वल्स टू जीरो यहां से ड्राइविंग फोर्स आपके पास आ जाएगी विच इज वन नाइन फाइव जीरो ऑफ द कंप्लीट सिस्टम हमें मालूम है पावर किसके इक्वल है ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी तो यहां से पावर तो आपको दी गई है टू एट जीरो 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 ड्राइविंग फोर्स वन नाइन फाइव जीरो हमने कैलकुलेट की इनटू वेलोसिटी सो द वेलोसिटी विल बी फोर्टीन पॉइंट फोर मीटर्स पर सेकेंड दिस इज पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव बी वन नाउ व्हाट वी हैव इन बी टू फाइंड द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार्बन इन वन मिनट एक मिनट में इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो हमें चेक करना है इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने क्या किया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुला लगाया पी इक्वल टू एम जी एच क्या कहा गया है एक मिनट में जितना ये ट्रेवल करे कार्बन अब एक मिनट में डिस्टेंस कितना होगा ये सबसे पहले हमें चेक करना होगा डिस्टेंस एक मिनट में कितना होगा ये हमें चेक करना होगा वी हैव साइन थीटा इक्वल टू वी हैव साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हैपिटीनियस तो अगर हमें हैपिटीनियस कैलकुलेट करना हो अगर हमें हैपिटीनियस कैलकुलेट करना हो तो हैपिटीनियस क्या हो जाएगा सॉरी परपेंडिकुलर अगर हमें कैलकुलेट करना हो क्योंकि एम जी एच में ये वाला डिस्टेंस आएगा ना तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हैपिटीनियस साइन थीटा हैपिटीनियस साइन थीटा और हैपिटीनियस क्या है वन मिनट मूव किया है इसने किस वेलोसिटी से जो हम प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं एस इक्वल टू वी टी का एक मिनट में वेलोसिटी कितनी थी लास्ट पार्ट में फोर्टीन पॉइंट फोर फोर्टीन पॉइंट फोर की वेलोसिटी एक मिनट मल्टीप्लाई बाय मतलब सिक्सटी सेकेंड तो फोर्टीन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी विल बी दिस इज एट फोर डिस्टेंस मूव हुआ मींस हैपिटीनियस इज एट सिक्सटी फोर साइन थीटा आपको गिवन दिया गया था जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सो हाइट कितनी आ जाएगी फिफ्टी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया ना अब अप्लाई करते हैं मास कितना है हमारे पास मास कितना है जनाब एट हंड्रेड ग्रेविटी की वजह से एट थाउजेंड किया मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है फिफ्टी वन पॉइंट एट फोर So it will be four one four seven two zero means. हम इसको three significant figure पर लिख सकते हैं four one four kilo joule. Hopefully this part is also clear. मज़ेदार आगे चलते हैं. Question number eight six. A particle A is projected vertically upward from level ground. With an initial speed of 30 meters per second, 
एक लेवल ग्राउंड से पार्टिकल ए ने चलना स्टार्ट किया पार्टिकल ए ने चलना स्टार्ट किया ऊपर की तरफ स्पीड इसकी क्या है थर्टी मीटर्स पर सेकेंड एट द सेम इंस्टेंट पार्टिकल बी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फिफ्टीन मीटर वर्टिकली अब ए के बिल्कुल ऊपर से पार्टिकल बी नीचे ड्रॉप किया फ्रॉम रेस्ट इनिशियल स्पीड इसकी अगर इसकी इनिशियल स्पीड हम ये लिख रहे हैं तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी जीरो द मास ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल इज ट्वाइस द मास ऑफ द अदर पार्टिकल ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन ए एंड बी क्लाइड एंड कोयलेस टू फॉर्म पार्टिकल सी लेट से यहां पर ये टकरा गए और इन्होंने पार्टिकल सी बना लिया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉसिबल टाइम एट विच सी हिट्स द ग्राउंड हमें ये मालूम करना है सी ने अब ग्राउंड को कब हिट किया इसके लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से वर्किंग होगी जरा चेक करते हैं सबसे पहले तो देखिए इन दोनों का डिस्टेंस कितना है इन दोनों का डिस्टेंस है फिफ्टीन का तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ए के ऊपर कैलकुलेट करता हूं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है थर्टी टी प्लस हाफ एक्सलेशन क्या है माइनस टेन टी स्क्वायर कितना हो गया थर्टी टी माइनस फाइव टी स्क्वायर ये डिस्प्लेसमेंट एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है हाफ एक्सलेशन टेन टी स्क्वायर तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितनी आ गई फाइव टी स्क्वायर हमें मालूम है दोनों डिस्प्लेसमेंट मिलकर क्या बनाएंगी फिफ्टी तो जनाब थर्टी टी माइनस फाइव टी स्क्वायर प्लस फाइव टी स्क्वायर टी प्लस फिफ्टीन यहां से जो टी की वैल्यू आ रही है द वैल्यू ऑफ टी इज हाफ विच इज जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव सेकेंड्स के बाद ये दोनों आपस में टकरा गए पॉइंट फाइव सेकेंड्स के बाद ये दोनों आपस में टकरा गए इट मीन चेक करते हैं ए ने कितना मूव किया अगर हाफ रखते हैं हम थर्टी टी माइनस फाइव टी स्क्वायर में तो ए ने कितना मूव किया जरा ये चेक करें हम कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली वैल्यूज रख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं ए ने कितना मूव किया है ए ने मूव किया है थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव और बी ने कितना मूव किया फिर फिफ्टीन से हम माइनस करके निकाल सकते हैं बी ने मूव किया है वन पॉइंट टू फाइव ना इसमें क्या है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉसिबल टाइम्स एट विच सी हिट्स द ग्राउंड एट विच सी हिट्स द ग्राउंड इसके लिए दो कंडीशन हमारे पास बनेंगी और दो कंडीशन अकॉर्डिंग टू द मास बनेंगी दो कंडीशन अकॉर्डिंग टू द मास बन कर आएंगी एंड बिफोर दैट हम जरा वेलोसिटी भी कैलकुलेट करें ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है या सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वी इक्व टू यू प्लस ए डी वेलोसिटी ऑफ ए इनिशियल वेलोसिटी है थर्टी एक्सलरेशन क्या हो जाएगी माइनस टेन टाइम कितना है पॉइंट फाइव कितना हो गया ए ने मूव किया ए की वेलोसिटी हो गई ट्वेंटी फाइव जब वो बी से टकराया और बी की वेलोसिटी जरा चेक करते हैं अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सॉरी यू टी प्लस हाफ ए टी एक्सलेशन क्या है हमारे पास टेन है और टाइम कितना है हाफ तो वेलोसिटी एट बी वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो गई फाइव मीटर्स पर सेकेंड जब ये टकराया ए को ये दो वेलोसिटीज हमने कैलकुलेट कर ली अब आइए अब केस वन केस वन में हम क्या लिख रहे हैं मास ऑफ ए लेट से एम है और मास ऑफ बी 
let's say 2f is 2 mass of a 2m hai aur mass of b m ab aaiye jab intersection hua jab ye dono takraye aapas mein collision hua jab to hum momentum apply karenge before and after momentum apply karenge before and after ka to ab aaiye momentum apply karne ke liye jo conditions aa rahi hain hamare paas agar before ki condition main yahan likhta hu और आफ्टर की कंडीशन यहां लिखता हूं बिफोर की कंडीशन क्या थी ए ऊपर मूव कर रहा है बी नीचे मूव कर रहा है जब टकरा रहे थे ये बिल्कुल एट द पॉइंट ऑफ कलिजन एट द पॉइंट ऑफ कलिजन हेड इज बी हेड इज ए द स्पीड इज फाइव मीटर्स पर सेकेंड एंड दिस स्पीड इज 25 मीटर्स पर सेकेंड हमने अभी कैलकुलेट किया एंड आफ्टर क्या हो गया ये सी बनकर आ गया इसकी वेलोसिटी हमें नहीं मालूम इसकी वेलोसिटी हमें नहीं मालूम वेलोसिटी ऑफ सी अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं केस वन और केस टू के अकॉर्डिंगली हमें मालूम है बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर बिफोर की कंडीशन हम अप्लाई करते हैं मास ऑफ ए एम इंटू वेलोसिटी ऑफ ए ट्वेंटी फाइव ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव प्लस मास ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव इक्वल्स टू आफ्टर आफ्टर की कंडीशन क्या हो जाएगी जब नीचे की तरफ आ रहे हैं आफ्टर की कंडीशन क्या हो जाएगी सम ऑफ द बोथ मासेस एम प्लस टू एम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सी सो इट विल बी फाइव टू दैट टेन टेन एम दिस इज ट्वेंटी फाइव एम माइनस टेन एम इक्वल टू थ्री एम विलॉसिटी ऑफ सी ट्वेंटी फाइव माइनस टेन फिफ्टीन एम से एम कैंसिल फिफ्टीन एम इक्वल टू थ्री एम विलॉसिटी ऑफ सी विलॉसिटी ऑफ सी हमारे पास क्या आ गई Velocity of C will be five. Now, second case के लिए before and after अगर हम करते हैं before के क्या हो जाएगा two m twenty five plus m minus five equals to m plus two m velocity of C. So it will be fifty m minus five m equals to three m velocity of c. So this one will be forty five m equals to three m velocity of c. So now velocity of c is fifty meters per second. हमारे पास दो वेलोसिटीज आ गई सी दोनों अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग अब देखिएगा जरा सी की कंडीशन सी की कंडीशन होगी क्या सी की कंडीशन के लिए मैं एक और डायग्राम यहां पर बना रहा हूं एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सी द कंडीशन ऑफ सी इज जब ये कोयले हुआ तो कोयले होते ही एकदम से नीचे नहीं आने लग जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाते वक्त कुछ फिलोसफी है अब सी पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर ये आकर ग्राउंड से टकराएगा सी पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर ये आकर ग्राउंड से टकराएगा 
अब इसके लिए क्या वर्किंग करनी है हमें जरा चेक करना है इसमें देखिएगा जब ये टकराया है सी पार्टिकल तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर है ये ग्राउंड से ऊपर है थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं ग्राउंड से कितना ऊपर है थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव अब देखिएगा अगर हम केस वन के अकॉर्डिंगली कंडीशन अप्लाई करते हैं यू केस वन के अकॉर्डिंगली जो विलोसिटी आई थी सी की वो कितनी आई थी फाइव एक्सलेशन क्या हो जाएगी माइनस टेन और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट है तो नीचे रही थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव तो नेगेटिव में आ जाएगी और सेकेंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई फिफ्टीन एक्सलेशन क्या है माइनस टेन और डिस्प्लेसमेंट क्या है माइनस थर्टीन पॉइंट सेवन अब आइए इन दोनों पर इन दोनों डाटा के ऊपर हम वर्किंग करते हुए टाइम कैलकुलेट करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है माइनस थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव इक्वल टू फाइव टी माइनस फाइव टी स्क्वायर यहां पर क्या लगेगा डिस्प्लेसमेंट वही माइनस थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम दिस इक्वेशन This is your question number six. आज तक मोमेंटम का जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है वो वो यही क्वेश्चन अदरवाइज तो मोमेंटम के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ना होपफुली फिर भी क्लियर हुआ होगा डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन का काफी ज्यादा है क्वेश्चन नंबर सेवन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर कैनेमेटिक्स का क्वेश्चन आपको दिया गया पार्टिकल पी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ओ एंड कम्स टू रेस्ट सिक्सटीन सेकेंड लेटर एट टाइम टी आफ्टर लिविंग ओ द एक्सलेशन ऑफ पी इज गिवेन बाय दीज इक्वेशन There is no sudden change in the velocity at any instant. Find the values of t when the velocity of p is fifty-five. जब velocity fifty-five है, हमें time की value calculate करना है. जब velocity fifty-five है, हमें time की value calculate करना है. Now, what we have in this the last question? ये सब चीजें तो हम discuss कर चुके हैं कि अब इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ टी इज 55 मीटर्स पर सेकंड तो अब आप देखिए सबसे पहले कंडीशन हम लिखते हैं पहली वेलोसिटी की कंडीशन क्या है वेलोसिटी की कंडीशन पहली क्या है एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कीजिए तो इट विल बी 60 प्लस 2t स्क्वायर प्लस c एंड इट इज वैलिड फ्रॉम 0 टू सेकेंड वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है फोर्टीन टी ये कहां से कहां तक वैलिड है टू से लेकर फोर तक थर्ड वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है सिक्सटीन टी माइनस टू टी स्क्वायर ओवर टू एस टी स्क्वायर प्लस सी अच्छा यहां पर भी तो प्लस सी आएगा कहां से कहां तक वैलिड है फोर से लेकर सिक्सटीन तक अब आइए क्या कहा जब 55 है वेलोसिटी 
तो टाइम की वैल्यू निकालिए पहले तो सी निकालना पड़ेगा हमें सी निकालने के लिए इन्होंने क्या कहा है पी इज पार्टिकल पी मूविंग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मींस वेलोसिटी जीरो है व्हेन टाइम इज जीरो सो इसके अकॉर्डिंगली देयरफॉर सी इज आल्सो जीरो सो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन गई 60 प्लस 2d स्क्वायर वेलोसिटी को रखा 55 60 प्लस 2d स्क्वायर सो 2d स्क्वायर Plus sixty minus fifty five equals to zero. T की वैल्यू क्या आ रही? पॉजिटिव वैल्यू three point nine five. अब देखिए फर्स्ट एक कंडीशन तो वैलिडी जीरो से टू तक है तो three point nine five तो पॉसिबल ही नहीं है इसको हमने कर दिया रिजेंट. यहाँ पर आइए अब C कैलकुलेट करना है वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू होनी चाहिए. तो हम प्रीवियस इक्वेशन क्योंकि two पर सिमिलरिटी है There is no sudden change in the velocity at any instant. Sudden change नहीं है. तो two के ऊपर हम check करते हैं क्या इसकी velocity होगी from the previous equation. इसमें हम अगर रखते हैं two equals to sorry time की जगह पर two अगर हम रखते हैं तो velocity क्या आ जाएगी? Velocity equals to six two is twelve plus four two is eight twenty. Therefore, velocity 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 time 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 plus c c c c c minus 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 equation velocity equals to 14d minus 8. Yaha par 55 equals to 14d minus 8. so according to this टाइम की वैल्यू क्या आ रही है द वैल्यू ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू दिस विल बी टाइम की वैल्यू आ रही है 4.5 ये भी रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन वैलिड कहां तक है सिर्फ 4 तक अब आए तीसरी इक्वेशन पे यहां पर भी हमें सबसे पहले c निकालना होगा यहां पर वेलोसिटी 16 पर टाइम 0 की कंडीशन दी गई है 0 0 0 1 यहां से c कितना आ गया 16 आ गया सो देयरफॉर वेलोसिटी की जगह 55 इक्वल्स टू 16 टी माइनस 6 माइनस टी स्क्वायर प्लस 16 सो इट विल बी टी स्क्वायर माइनस 16 टी अच्छा इसमें तो देखिएगा वेलोसिटी जीरो है टाइम 16 पर ये ऊपर हमें बताया हुआ है वेलोसिटी जीरो है टाइम सिक्सटीन पर हमने थोड़ा सा उल्टा रख दिया वेलोसिटी जीरो है टाइम सिक्सटीन पर तो इट विल बी सिक्सटीन स्क्वायर ये भी हुआ माइनस सिक्सटीन स्क्वायर प्लस सी तो सी कितना आ गया जीरो हो गया तो देर फोर अब वेलोसिटी की जगह फिफ्टी फाइव टी पॉस टू सिक्सटीन टी माइनस टी स्क्वायर सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन टी प्लस फिफ्टी फाइव Equals to zero. यहां से हम टाइम की दो वैल्यूज निकालेंगे बाई यूजिंग आर कैलकुलेटर सो टाइम की दो वैल्यूज आ रही है एक आ रही है फाइव और एक आ रही है इलेवन होपली दार्ट इज क्लियर नेक्स्ट वॉट वी हैव इन दी पार्ट कंप्लीट द स्केच ऑफ द फिलोसफी टाइम ग्राफ फिलोसफी टाइम ग्राफ का स्केच हमें कंप्लीट करना है करते हैं जनाब फिलोसफी टाइम ग्राफ का स्केच कंप्लीट इसके लिए मैं पहले वेलोसिटी की तीनों इक्वेशंस लिख दूं। पहली वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है 60 प्लस टू डी स्क्वायर ये कहां से कहां तक है जीरो से लेकर टू तक दूसरी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ रही है 14t टी माइनस ए ये कहां से कहां तक है टू से लेकर फोर तीसरी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ रही है सिक्सटीन टी माइनस टी स्क्वायर ये कहां से कहां तक है फोर से लेकर सिक्सटीन जनाब अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट करते हैं पहले हमें जीरो से टू तक एक कर्व बनाना है 
So it will be like a cut like this. स्क्वायर की बेट पॉजिटिव है तो मिनिमम कर बना स्क्वायर की बेट नेगेटिव है तो मैक्सिमम टाइप का कर बनकर आएगा और सिक्सटीन को ज्वाइन कर ये आपके पास फिलोसफी टाइम कर्व कंप्लीट अच्छा अब यहां पर देख लीजिए टू पर क्या वेलोसिटी थी टू अगर हम रखते हैं सो इट विल बी ट्वेंटी और फोर पर क्या वेलोसिटी आ रही है द वेलोसिटी एट फोर इज फोर्टी एट अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फोर से लेकर सिक्सटीन तक का इसमें तो सिंपल हमें क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा लास्ट सिक्सटीन टी माइनस टी स्क्वायर कहां से कहां तक फोर से लेकर सिक्सटीन तक इंटीग्रेट करते हैं सिक्सटीन टी स्क्वायर ओवर टू इज एट टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब ओवर थ्री लिमिट्स आर फ्रॉम फोर टू सिक्सटीन लिमिट्स अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट so it will be एट इंटू सिक्सटीन स्क्वायर माइनस सिक्सटीन क्यूब ओवर थ्री अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लोअर लिमिट क्या है फोर एट इंटू फोर स्क्वायर माइनस फोर क्यूब ओवर थ्री सब ट्रैक्ट किया जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम यूर योर कैलकुलेटर तो फाइनल आंसर आप दे सकते हैं The final answer will be a three forty one point three three. Hopefully, this part is also clear, and this is the last part of your paper. Paper का difficulty level एक दो questions कर हाय था, otherwise तो सारे questions ही easily solve हुए, especially the question of momentum. Overall देखा जाए तो इस paper का difficulty level थोड़ा सा हाई कंसिडर किया जाए ओके स्टूडेंट्स इनशाला सी यू सून विद योर नेक्स्ट पेपर थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज